హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను నజర్ మీద చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ నేను లాస్ట్ టైం ఒక వీడియో అయితే చేసాను అనమాట వన్ మంత్ బ్యాక్ ఏదైతే ఏసీస్ ఉన్నాయో మంచి ఏసీ కొనేటప్పుడు ఏమేమి చూసుకోవాలనే దాని గురించి అయితే ఒక ఫుల్ గైడ్ అయితే చేశాను అనమాట సో ఆ వీడియో కింద చాలా మంది అడుగుతున్నారు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్లో మంచి ఏసీ ఏది కొనాలి ఫార్టీ థౌసండ్లో ఏది కొనాలి అండ్ వివిధ బడ్జెట్లు అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట సో దాని గురించి అయితే ఈ వీడియోలో అయితే క్లియర్గా అయితే మాట్లాడుతున్నా అనమాట సో ఇప్పటివరకు కనుక మీరు ఆ వీడియో కనుక చూడకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూసే ముందు అయితే ఆ వీడియోని అయితే చూడండి ఎందుకంటే అది చూస్తే మీకు ఒక క్లియర్ క్లారిటీ అయితే ఉంటుంది సో ఆ వీడియో లింక్ అనేది ఇక్కడ నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే వదిలేస్తాను అలానే ఇక్కడ మీకు కార్స్లు కూడా ఇస్తాను అక్కడ నుంచి అయితే ఆ వీడియో చూడండి ఆ తర్వాత ఈ వీడియోని అయితే చూడండి ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఆ వీడియో చూసినట్లు అయితే వీడియోని తరువుగా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి అక్కడ ఇక్కడ మీకు ఒక క్లియర్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే హెల్ప్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ ఇక అసలు ముందుగా మనం ఏసీ తీసుకునేటప్పుడు ఏమేమి కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలని అయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా లాస్ట్ వీడియోలో ఏదైతే ఏసీకి సంబంధించిన బయ్యింగ్ గైడ్లో సో ఈరోజు వచ్చేసి మీకు క్లియర్గా ఈ ఏసీ పర్టికులర్గా ఇది బెటర్ ఈ ఏసీ కొనండి అని ఒక మోడల్ నెంబర్ అయితే నేను మీకైతే ఎటువంటి నెంబర్ అయితే చెప్పను ఎటువంటి పర్టికులర్ ఏసీని అయితే నేనైతే మీకైతే రికమెండ్ చేయను ఇక్కడ క్లియర్గా నేను చేసేది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ బడ్జెట్లో ఒక ఒక బ్రాండ్ అనేది మంచి ఏసీస్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట మనకి సో మీరు ఒకవేళ ఏదైతే ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు మీరు ఎంత బడ్జెట్లో ఏ ఏ బ్రాండ్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలనే దాని గురించి వీడియోలో అయితే క్లియర్గా అయితే చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏసీ కొనేటప్పుడు మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి రెండు పాయింట్లు మనకి మెయిన్ అనమాట మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు ఏసీ కొనేటప్పుడు పవర్ ఎఫిషియన్సీ చూసుకోండి అంటే మీకు పవర్ బిల్ ఎంత కాలుతుంది అనేది ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుంది పవర్ బిల్ అనేది అయితే చూసుకోండి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం మీరు రెగ్యులర్గా వాడేవాళ్ళు అయితే ఇన్వర్టర్ ఏసీ అయితే తీసుకోవచ్చు మీరు సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాడతారు లేదా సిక్స్టీన్ అవర్స్ వాడతారు అనుకుంటే మాత్రం మీకైతే ఖచ్చితంంగా ఇన్వర్టర్ ఏసీ అనేది బెటర్ అనమాట సో ఇన్వర్టర్ ఏసీలో మీకు చూసినట్లయితే పవర్ ఎఫిషియన్సీ అనేది బాగుంటుంది త్రీ స్టార్ ఉంటుంది ఫైవ్ స్టార్ ఉంటుంది మీ బడ్జెట్కి తగ్గట్టుగా మీరు అక్కడైతే చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇక సెకండ్ థింగ్ చూసినట్లయితే మెయిన్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ అనమాట అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఏసీ కొంటారో ఏసీ కొన్నాక మీకేదన్నా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఏదైతే బ్రాండ్స్ ఉన్నాయో బ్రాండ్స్ యొక్క సర్వీస్ ఎలా ఉందనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో తక్కువలో వస్తుంది అనేది తీసుకున్నంత మాత్రాన సరిపోదన్నమాట సో ఖచ్చితంగా బ్రాండ్ సర్వీస్ అనేది బాగుంటేనే రేపు ఎప్పుడైనా మనకి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు చాలా త్వరగా అయితే మనకైతే రిజల్ట్ అంటే త్వరగా దాన్ని అయితే సాల్వ్ అయితే చేయగలుగుతారు అనమాట సో ఈ రెండు అనేది మెయిన్ అనమాట సో ఏదైతే ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీ సర్వీస్ అండ్ అలానే మనకి చూసినట్లయితే పవర్ ఎఫిషియన్సీ రెండు మీరు చూసుకున్నట్లయితే చాలా బెటర్ ఇంకా కూలింగ్ కెపాసిటీ మనకు తెలిసిందే వన్ టన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ అకార్డింగ్ టు రూమ్ అయితే చూసుకుంటాం కాబట్టి సో ఎటువంటి పర్టికులర్ ఏసీ నేను చెప్పకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రూమ్ సైజ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఒక పర్టికులర్ ఏసీ అనేది చెప్పలేము అలా చేసుకుంటూ పోవాలంటే వన్ టన్కి ఒక వీడియో చేయాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్కి చేయాలి టూ టన్కి చేయాలి అలా చేస్తూనే వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట సో అలా కాకుండా ఆప్షన్ మీకు వదిలేస్తాను క్లియర్గా ఏ బ్రాండ్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలని అది అయితే చెప్తానమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ బడ్జెట్ అనేది బిల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లోపల మీరు ఒక మంచి ఏసీ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఎటువంటి ప్రీమియం బ్రాండ్స్కి అయితే వెళ్ళమాకండి మీరు చూసినట్లయితే ఫ్లిప్కార్ట్ యొక్క ఓన్ బ్రాండ్ మార్క్యూ కానీ అండ్ అలానే అమెజాన్లో చూసుకున్నట్లయితే అమెజాన్ బేసిక్స్ కానీ సో అమెజాన్ బేసిక్స్ చూసినట్లయితే మీకు ఏదైతే క్యారియర్ ఉందో క్యారియర్ క్యారియర్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొని వీళ్ళ బ్రాండింగ్ అయితే వేసుకొని అయితే మనకైతే సేల్ చేస్తుంటారు అనమాట సో క్యారియర్ కూడా ఆఫ్ ద మంచి బ్రాండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో మీరు ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లోపల ఒక మంచి ఏసీ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం వేరే ఏ ఏసీస్కి అయితే వెళ్ళదు ఖచ్చితంగా మీరు మార్క్యూ కానీ లేదంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అమెజాన్ బేసిక్స్ కానీ తీసుకోండి ఎందుకంటే మీకు తక్కువ రేట్లో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్ బ్రాండ్ కాబట్టి ఎటువంటి వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ కానీ లేకపోతే ఎటువంటి అడ్వర్టైజింగ్ కానీ కానీ ఏమి ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళైతే తక్కువ ప్రైస్లో కొంచెం మంచి ఏసీస్ అనేది తీసుకొస్తుంటారు కాబట్టి బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి మార్క్ అండ్ అమెజాన్ బేసిక్స్ ఇంకా సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ వరకు మీరు కొనాలనుకుంటున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ మధ్యలో మీరు వన్ టన్ కానీ వ
రిపేరబుల్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుందన్నమాట సో దీని గురించి వీడియో ఎండ్లో అయితే మాట్లాడతాను ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వ మాకండి ఎందుకంటే సో రిపేరబుల్ కాస్ట్ అంటే ఒక్కసారి మనకి మన ఏసీ అనేది ఏమైనా ఖరాబ్ అయిందంటే దాని రిపేర్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నాకే మీరు ఏ ఏసీకి వెళ్ళాలనేది క్లియర్గా ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుందన్నమాట సో అది మాత్రం ఎండ్లో అయితే చెప్తాను ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎస్పెషల్లీ స్కిప్ చేసిన సరే ఎండ్లో అయితే ఆ టాపిక్ అయితే వినండి అనమాట ఇంకా సెకండ్ కేటగిరీ నేను చెప్పాను కదా థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్లో చూసినట్లయితే బ్లూ స్టార్ ఏదర్ లాయిడ్ ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే మీకు డేకిన్లో కానీ హిటాచిలో కానీ బేసిక్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా వన్ టెన్ మోడల్స్ సో అవి కూడా వస్తుంటాయి సో అది మీ ప్రిఫరెన్స్ ఒకవేళ మీరు వన్ స్టార్ ఇది కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఏదైతే వన్ టెన్ ఇది కొనుక్కోవాలనుకుంటే మాత్రం ప్రీమియం బ్రాండ్లో కావాలనుకుంటే మాత్రం మీకు డైకిన్ అవి కూడా వస్తుంటాయి బట్ మేజర్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి బ్లూ స్టార్ అండ్ లాయిడ్కి అయితే ఇవ్వండి ఇది శాంసంగ్ ఎల్జీ అనేది నెక్స్ట్ జానల్లోకి వస్తే మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌసండ్ మధ్యలో కొనాలనుకుంటే మాత్రం మీకు చూసినట్లయితే ఎల్జీలో వస్తుంటాయి అండ్ అలానే శాంసంగ్లో వస్తుంటాయి బట్ నా బెటర్ పిక్ వచ్చేసి ఎల్జీ అని చెప్తాను సో ఎల్జీ సిస్టమ్ అయితే కొంచెం బాగుంటుంది సో ఎల్జీకి అయితే వెళ్ళొచ్చు లేదా డైకిన్ హిటాచి ఓ జనరల్లో కూడా లోయర్ మోడల్స్ అంటే స్టార్టింగ్ మోడల్స్ మీకు ఈ బడ్జెట్ రేంజ్లో అయితే ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంటాయి అన్నమాట సో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఫార్టీ థౌసండ్ మధ్యలో మీకు డైకిన్ దొరుకుతాయి ఓ జనరల్ దొరుకుతాయి అండ్ హిటాచి కూడా దొరుకుతూనే ఉంటాయి సో అది మీ ఇష్టం అది దాని ప్రిఫరెన్స్ అనేది మీకు మీకు ఏ బ్రాండ్ మీద ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉందనేది అయితే దాన్ని బట్టి అయితే తీసేసుకోవచ్చు బట్ బెటర్ ఫీచర్స్ ఆ బడ్జెట్లో మనకి ప్రొవైడ్ చేసేది మాత్రం ఎల్జీ కానీ శాంసంగ్ కానీ సో ఈ రెండిట్లో అయితే మీరు ఆ బడ్జెట్ ప్రైస్ పాయింట్లో అయితే ఈజీగా అయితే మీరు అయితే సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రీమియం సిగ్మెంట్ అంటే మనకి ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మధ్యలో ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మధ్యలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే డైకిన్ హిటాచి ఓ జనరల్ ఏసీలలో ఈ మూడు కంపెనీలు అనేది చాలా మంచి కంపెనీస్ అనమాట సో ఈ మూడు కంపెనీస్లో మీరు ఏ ఏసీ కొన్నా సరే మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు ఏదైతే డైకిన్ కానీ హిటాచి కానీ వన్ టెన్ ఏసీ ఉంటుందో మీకు అమెజాన్ బేసిక్స్ కానీ మార్క్యూ కానీ లాయిడ్ అని ఈ కంపెనీస్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ ఏసీ ఏదైతే ఉంటుందో సిమిలర్ కూలింగ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట మీకు అంటే బ్రాండ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ టన్ అంటే వన్ టన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట బట్ మీకు వేరియస్ బ్రాండ్స్లో చూసినట్లయితే కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది సో బట్ మీకు ఈ ప్రీమియం బ్రాండ్స్లో మాత్రం ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు అండ్ చాలా రేర్గా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తుంటాయి లాంగ్ రన్లో మీకు ఈ ప్రీమియం బ్రాండ్స్ అనేది బెటర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సో నేను చెప్పాను కదా ఓవరాల్గా బ్రాండ్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం మీరు ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్కి అయితే ఇవ్వండి మంత్స్ వన్స్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీరు అమెజాన్ బేసిక్స్ మార్క్ యూ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ వోల్టాస్ క్యారియర్ కూడా వస్తుంటే సో అది మీ ఇష్ మీ ఇష్టం అది సో క్యారియర్ కొనే బదులు అమెజాన్ బేసిక్స్ అని కొనొచ్చు అండ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లాయిడ్ ఆర్ బ్లూ స్టార్ అండ్ నెక్స్ట్ మీరు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ చూసినట్లయితే శాంసంగ్ ఎల్జీ పానాసోనిక్ కూడా మీ ప్రిఫరెన్స్ అది అండ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్కి వస్తే మాత్రం మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో డైకిన్ ఓ జనరల్ అండ్ అలానే హిటాచి ఈ మ్యూడిట్కి అయితే ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వండి సో మీకు ఒక ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది కదా సో అది వచ్చాక మీరు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తాను బేసిక్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏసీ కొనే వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే బేసిక్ ఇదైతే వీడియో నెండు వరకు అయితే చూడండి ఏసీ కొనేటప్పుడు ఏం చూస్తారంటే స్మార్ట్ ఫీచర్స్ అనేది చూస్తారు అంటే వైఫైతో కంట్రోల్ చేయడం మొబైల్తో కంట్రోల్ చేయడం అండ్ ఇంకేదో ఎయిర్ ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ అనే అదని ఇదని సో చాలా స్మార్ట్ ఫీచర్స్ కోసం యూనిట్ కాస్ట్ అనేది పెంచుకుంటూ పోతుంటారు అనమాట సో నేను మీకు చెప్పాను కదా థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ థౌసండ్లో మీకు డైకిన్ వస్తుందని సో ఆ వచ్చే డైకిన్ ఏసీస్లో మీకు ఎటువంటి ఎటువంటి ఫీచర్స్ అయితే ఉండవు ఖాళీ మీకు కూలింగ్ ఇస్తుంది అనమాట సో అంటే ఖాళీ కూలింగ్ ఇస్తుంది కాబట్టి తక్కువ ప్రైస్లో మీకు అక్కడ ప్రీమియం బ్రాండ్స్ అయితే లభిస్తూ ఉంటాయి మీరు ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రేంజ్కి వచ్చినట్లయితే మీకు అక్కడ ఈ బ్రాండ్స్ కూడా మీకు కొన్ని స్మార్ట్ ఫీచర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి సింపుల్గా నేను ఒకటే మాట్లాడుతున్నాను ఎవరైనా ఏసీ కొనాలంటే ఇది ఎందుకు అంటాం మనం సింపుల్ ఒకటే రీజన్ కూల్ అవ్వడానికి సో ఒకసారి మనం ఏసీ కొన్నాం ఏం చేస్తాం ఒకసారి ఒక టెంపరేచర్ పెట్టేస్తాం ఆ టెంపరేచర్ పెట్టేసి ఆ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతాం తప్పితే ఎవ్రీ అవర్కి టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసుకుంటే అయితే
లాయిల్లో ఇన్వర్టర్ ఏసీ యొక్క పీసీబీ మీరు చూసినట్లయితే మినిమం మీకు టెన్ థౌజండ్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఏది లాయిడ్ చైనీస్ కంపెనీ అయిన లాయిడ్కి అట్లాంటిది మీరు ప్రీమియం బ్రాండ్స్ చూసుకున్నట్లయితే డైకిన్ హిటాచి ఓ జనరల్ ఇట్లాంటి బ్రాండ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఎంత కాస్ట్ ఉంటాయో మీరు ఊహించుకోండి మీ ఏదైతే యూనిట్ పర్చేజ్ చేస్తారో దాంట్లో సగం కాస్ట్ మీకు తర్వాతకి రిపేర్లు కూడా అవుతుంది సో స్మార్ట్ ఫీచర్స్ అనేది బ్రెయిన్లోంచి తీసేయండి సో ఎంత స్మార్ట్ ఫీచర్స్ పెరిగితే మా బోర్డు యొక్క కాస్ట్ అనేది అంత పెరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేస్తుంది ఉంటారు ఇంకా ఫైనల్గా చెప్పాలంటే మీ అందరికీ ఒకటే ఎవరైతే బడ్జెట్లో మంచి ఏసీ కొనాలి అంటే సర్వీస్ అనేది బాగుండాలి ఎక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేర్ లేకుండా కొనాలంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి లాయిడ్ కానీ బ్లూ స్టార్ కానీ తీసుకోండి దట్టు ఒకవేళ మీరు సీజనల్గా వాడుతుంటారు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఈ నాన్ ఇన్వర్టర్కి అయితే వెళ్ళండి ఇన్వర్టర్ ఏసీకి అయితే వెళ్ళమాకండి సో ఎందుకంటే ఇన్వర్టర్ ఏసీ అనేది మీకు పవర్ ఎఫిషియన్సీ పెంచుతుంది కాకపోతే ఏమవుతుందంటే నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ వాళ్ళ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా ఇష్యూ వచ్చినట్లయితే మీకు రిపేరబుల్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువలో అయిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ మీకు లాయిడ్ అండ్ బ్లూ స్టార్లు మళ్ళీ వేరే కంపెనీస్కి వెళ్ళినట్లయితే వీటితో పోల్చినట్టయితే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో మీకు అంత ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉండదు చాలా ఈజీగా ఏ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళైనా సరే ఈజీగా సీజనల్గా వాడే వాళ్ళైతే నాన్ ఇన్వర్టర్ బ్లాయిడ్ కానీ బ్లూ స్టార్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా టెన్ ఇయర్స్ వరకు చిన్న చిన్న మైనర్ రిపేర్స్ చేసుకుంటూ మీరు దాన్ని అయితే రన్ అయితే చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు రెగ్యులర్గా వాడతారు ట్వంటీ అవర్స్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ వరకు వాడతారు అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఎయిట్ పర్సెంట్ నాన్ ఇన్వర్టర్ అయితే అవసరం లేదు మీరు ఇన్వర్టర్ ఏసీకి వెళ్ళండి మీరు తక్కువ రిపేరబుల్ కాస్ట్లో కావాలంటే లాయిడ్ కానీ బ్లూ స్టార్ కానీ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోండి లేదు ప్రీమియం బ్రాండ్ కావాలి హై కూలింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి వితిన్ మినిట్స్లో అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టు టెన్ మినిట్స్ లోపల మీకు ఏ రూమ్ అనేది కూల్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ప్రీమియం బ్రాండ్స్కి అయితే వెళ్ళండి ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ప్రీమియం బ్రాండ్ కొన్నారంటే దాని రిపేరబుల్ కాస్ట్ అనేది ఆ హై రేంజ్లో ఉంటుంది సర్వీస్ బాగుంటుంది మీకు ఫోన్ చేయగానే ఇమీడియట్గా వచ్చి సర్వీస్ ఇస్తుంటారు బట్ ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ అనేది మీకు ఎక్కడ బయట దొరకవు ఏ కంపెనీ అయినా సరే మీరు ఎల్జీ కానీ శాంసంగ్ కానీ ఓజనల్ కానీ ఏ కంపెనీ డైకిన్ అయినా సరే ఏ కంపెనీ అయినా సరే మీకు వాటి యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ అన్ని దొరికినా సరే మీకు ఏదైతే బోర్డు ఉంటుందో పీసీబీ అనేది బయట దొరకదు కంపెనీ నుంచే మీరు పర్చేస్ చేయాలి వన్స్ కంపెనీ నుంచి పర్చేస్ చేయాలంటే అది ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ మీకు ఇంత ప్రైస్ అని ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ మధ్యలో ఉంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా అంత పెట్టేసి మీరు బోర్డుని అయితే రీప్లేస్ చేయాలి ఆఫ్టర్ వారంటీ నేను ఇంతసేపు చెప్పింది కూడా మీకు వారంటీలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు అదే మీకు లాయిడ్ కానీ బ్లూ స్టార్ చూసినట్లయితే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మీకు బయట ఎక్కడైనా సరే మార్కెట్లో లాయిడ్ అయితే ఎక్కడ ఏసీ మార్కెట్లో చూసినా సరే మీకు బోర్డులు అయితే లభిస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసాక మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అసలు ఏ బ్రాండ్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఇన్వర్టర్ ఏసీ తీసుకోవాలా నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ తీసుకోవాలా అండ్ సర్వీస్ రిపేర్ కాస్ట్ దేని తీసుకుంటే బెటర్ అనేది మీకు అర్థమైంది అని అయితే అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి అక్కడ నుంచి అయితే ఆన్సర్ చేస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటే చెప్తున్నాను మీ అందరు కూడా నన్ను చాలామంది అడిగారు వేరియస్ బడ్జెట్లో ఏ ఏసీ బెటర్ అని సో అలా చెప్పకపోవడానికి రీజన్ ఒకటే ఎవరు కూడా అపర్థం అయితే చేసుకోవద్దు మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ రోజు నేను వీడియో చేస్తున్నాను ఈ రోజు కనుక థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్లో ఒక ఏసీ బెటర్ ఉంటుంది విత్న్ ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా వచ్చేది విత్న్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ లేదా వన్ మంత్ లోపల మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఏసీస్ అనేది అదే బ్రాండ్ నుంచి మంచి ఏసీలు వస్తే మంచి బడ్జెట్లో వస్తుంటే ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ పెరిగే కొద్దీ కంపెనీస్ అనేది ప్రైసెస్ తగ్గిస్తూ మంచి మంచి ఏసీస్ని అయితే తీసుకొస్తుంటాయి అన్నమాట సో పర్ సపోజ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత ఎవరన్నా సరే ఈ వీడియో చూసి నేను ఇది బెటర్ అని చెప్పానని ఎవరైనా తీసుకున్నారంటే మాత్రం వాళ్ళు నష్టపోతారు కాబట్టి సో ఈ ఏసీ ఏసీ అని చెప్పట్లేదు ఫస్ట్ మీ రూమ్ చూసుకోండి మీ రూమ్కి ఎంత టన్ అయితే బెటరు ఈ టన్ బెటర్ అయిన తర్వాత మీ బడ్జెట్ ఫిక్స్ అవ్వండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్లోనే కొనాలనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రొసీజర్కి వస్తారని మీకు ఏ బడ్జెట్లో ఏ ఏ బ్రాండ్ బెటర్ అనేది చెప్పడానికి మెయిన్ రీజన్ అయితే ఫస్ట్ ఎంత టన్ కావాలనేది ఫిక్స్ అవ్వండి అలా తర్వాత మీ బడ్జెట్ ఎంత ఆ బడ్జెట్ ఫిక్స్ అయినాక నేను చెప్పిన బ్రాండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టయితే అందులో మీకు బెటర్ ఏసీస్ చాలా అయితే ఉంటాయన్నమాట సో అంత కావాలంటే మాత్రం మీరు అమెజాన్లోకి వెళ్ళి మీరు ఏదైతే బ్రాండ్ అనుకున్నారో ఆ బ్రాండ్ పర్టికులర్ బడ్జెట్ ఉంటుంది కదా థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ అని అది కనుక మీరు ఫిక్స్
సో దీనైతే అర్థం చేసుకుంటారని అయితే అనుకుంటున్నాను సో ఇక ముందు ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు క్వశ్చన్ వేసినా సరే నేను అక్కడైతే ఆన్సర్ చేయకపోవచ్చు దూ సో దాన్ని కూడా అయితే అర్థం చేసుకుని ప్రతి నేను క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నాను ఈ బడ్జెట్ లేదు బట్ ఏది బెటర్ అని అయినా రిప్లై ఇవ్వట్లేదు లేదా వీడియో చేయట్లేదు చేయమంటే అని మాత్రం హార్ట్ అయితే తీసుకోమాకండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా అయితే నేనైతే చేయలేను దాన్ని చేయడం వల్ల ఎంతైతే బెనిఫిట్ ఉందో దానికి రెండు ఇంతలు నష్టం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసినందుకు ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే షేర్ చేయండి వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ అయినా చేయండి చెప్తే లైక్ డిస్లైక్ ఏది చేయకుండా అయితే వీడియోని అయితే ఎండ్ అయితే చేయమాకండి ఈ రోజుకైతే ఇంతే బాయ్ బాయ్ చేయింది